வணக்கம் இந்த வீடியோவில் க்ரையோவில் மல்டி பாடி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த க்ரேவ் செவன் பாயிண்ட் ஓல்டு மட்டும்தான் இந்த கான்செப்ட் இருக்குது இது இப்போ ப்ரீவியஸ் வருஷனில் இந்த கான்செப்ட் இல்லை இந்த மல்டி பாடி கான்செப்ட்டு என்ன இதோடய யூஸ் என்ன இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் க்ரேவ் பராமெட்ரிக் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சாப்பிட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒர்க்கிங் டேரக்டர் செட் பண்ணிக்கணும் ஸோ மறக்காமல் நம்ம எப்போ போல் ஒர்க்கிங் டேரக்டர் செட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நியூ நியூவில் நம்ம பார்ட் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ யூஸ் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் எடுத்து விட்டுட்டு எம்பி மல்டி பாடி அப்படின்னு சும்மா நேம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இதில் வந்து நான் எம்எம்என்எஸ் பார்ட் இதை நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஸோ பார்ட் சாலிடு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த க்ரேவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாடி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் முன்னாடியே இருக்குது ஒரு பாடியை ஸ்பிட் பண்ணுறது இல்லை பூலியன் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது அது இல்லாமல் இப்போ புதுசாக வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னாலும் மாடல் ட்ரீலையும் வந்து பாடி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்துருக்கு அதாவது நம்ம ட்ரா பண்ணுற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தனித்தனி பாடியை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ வந்துட்டு இந்த டாப் பெயின் சூஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரூடு போகிறேன் எக்ஸ்ட்ரூடில் போயிட்டு ஸ்கெட்சி வியூ போயிட்டு ஒரு ரெட் ஆங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த ரெட் ஆங்கிளோட டைமென்ஷன்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதோடய திக்னஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அப்டேட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த பாடிஸ் அப்படிங்கிற ஆக ஐகன் இருக்கும் அதை அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே பாடி ஒன்று இருக்கும் அதை இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு பாடி ஓகே ஸோ இது மேலே இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரூட் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த சர்ஃபேஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்கெட்ச் போகிறேன் ஸோ ஸ்கெட்சில் போயிட்டு லைன் ஸ்கெட்ச் எடுத்துட்டு லைன் எடுத்துட்டு ஸோ இப்படி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ நான் டைமண்ட்ஸ்லாம் எதுவும் மீன் பண்ணல ஜஸ்ட் ஈக்குவல் அது யூஸ் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக ஒரு ஸ்கெட்ச் ட்ரா பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் ஃபைன் ஃபைனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வேணும் நீங்கள் இதோட டைமண்ட்ஸ் கொடுத்துக்குங்க இது ஒரு தேர்ட்டி இது ஒரு ஹண்ட்ரட் இது ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸோ இதோட டெப்த்து வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கொடுத்துட்டு டிக் மார்க் கொடுக்குறேன் இதை வந்து ஆப்போசிட் சைடு ஃப்ளிப் பண்ணிக்கிறேன் எது வரைக்கும் வரணும் அப்படின்னு இந்த சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் வரணும் ஸோ நான் இங்கே டெப்த்தில் போயிட்டு அப் டு த செலக்ட் சர்ஃபேஸ் இந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷனை பார்த்திங்க அப்படின்னா சில சர்ஃபேஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை கொடுத்துட்டு இந்த சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் எனக்கு வந்துடுச்சு இப்போது இந்த பாடி ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு நான் வந்து க்ரியேட் நியூ பாடி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதாவது கீழே இருக்கிற தனியாக வேறு ஒரு பாடியாகவும் மேலே இருக்கிற தனியாக இன்னொரு மெட்டீரியல் மாதிரியுமே டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் மாதிரி நான் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இங்கே பாடிஸ்குள்ளே பாருங்கள் பாடிஸ் டூ அப்படின்னு வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு பாடி செகண்ட் பாடி ஸோ இப்போ ரெண்டு பாடி இருக்குது எந்த பாடி ஆக்டிவில் இருக்கோ அதில் வந்து இந்த ஸ்டார் சிம்பிள் விசிபிள் ஆகும் ஓகே நான் வந்து இன்னொரு பாடி க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரோர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே நான் ஸ்கெட்ச் போகிறேன் ஸ்கெட்ச் வியூ ஸோ இதில் வந்து இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் ஓகே இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்டு ஓகே இதையும் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணும்போது வந்து இது இன்னொரு மறுபடியும் இன்னொரு பாடியை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பாடி நம்பர் த்ரீயாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ இந்த பாடினால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம அந்த கலர் ஆஃப் ஃபீரியன்ஸ் ஸோ நம்ம கலர் கொடுக்கும்போது வந்து நார்மலாக ஒரே மாதிரி தான் கலர் கொடுப்போம் ஸோ இந்த வியூஸில் போனீங்க அப்படின்னா அப்பியரன்ஸ்னு இருக்குது இந்த அப்பியரன்ஸில் போயிட்டு நான் ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த எல்லோ கலர் சூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு பாடிக்கும் தனித்தனியாக கொடுக்க முடியும் நான் இங்கே வந்துட்டு இதில் வந்து பாடிஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாடிக்கு மட்டும் ஒரு கலர் இன்னொரு கலர் எடுக்கிறேன் அது வந்து மறுபடியும் இங்கே கீழே போயிட்டு பாடி சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டாவது பாடிக்கு ஒரு கலர் ஸோ அதே மாதிரி கீழே போயிட்டு இந்த கீழே இருக்கிற பாடி ஸோ இதெல்லாம் போய் செலக்ஷனில் போயிட்டு
ஃபஸ்ட் பாடி ஃபோர் கலர் ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து கலர் கொடுக்க முடியும் ஸோ இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த டாப்பில் ஒரு ஹோல் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் டேரெக்டாக ஹோல் அப்படிங்கிற டூல் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம இது வரைக்கும் இன்னும் ஹோல் டூல் பார்க்கல நோ ப்ராப்ளம் நான் பின்னாடி வரக்கூடிய வீடியோஸில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு ஹோல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த டாப் சர்ஃபேஸில் பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் ப்ளேஸ் பண்ணி எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராக்கெட் மாதிரி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஜ்ஜி டைமென்ஷனுக்காக நான் எஜ்ஜி கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஜ்ஜில் விட்டுடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹோல் வந்து கரெக்டாக மிடில் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இங்கே டேஷ் போர்டில் பாடி ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் என்ன பாடி ஆப்ஷன்னா நீங்கள் இப்போது இந்த செலக்ட் பண்ண இந்த பாடி அதாவது நம்ம எது ஆக்டிவில் இருக்கோ அந்த பாடியில் மட்டும் நம்ம வந்து இப்போது ட்ரில் போடுறோமா இல்லை ஆல் பாடிஸ் எல்லா பாடிஸுமே இந்த ட்ரில் க்ரியேட் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து செலக்டட் பாடி ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பாடி மட்டும் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நான் இப்போ ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த ஹோல் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாடியில் மட்டும்தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அதுக்கு கீழே போயிருக்காது அதே மாதிரி இங்கே பாடி த்ரீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு கீழே மட்டும்தான் ஹோல் இருக்கும் ஸோ மற்ற பாடிஸில் ஹோல் இங்கே இருக்காது ஏன்னா மற்ற பாடி ஹோல் க்ரியேட் ஆகலை ஸோ மகே நான் வந்து எடிட் டெஃபினேஷன் பண்ணுறேன் எடிட் டெஃபினேஷன் போயிட்டு பாடியில் போயிட்டு ஆல் பாடிஸ் கொடுத்துட்டு இது ஒரு டெப்த்தை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லா பாடிலையுமே ஹோல் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே மா மாடல் கீழேயும் ஒவ்வொரு பாடி கீழேயும் இந்த ஹோல் வந்துருக்கும் ஸோ நம்ம இது நம்ம வந்து பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நம்ம இப்போது ஒரு ரவுண்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் எங்களுடைய ஃபில்லட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது ரவுண்டு போயிட்டு இந்த எஜ்ஜி நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பிரஸில் நான் வந்து இந்த ஒரு ஒரு பாடிக்கு மட்டும் தனியாக என்னால் வந்து ஃபில்லட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இதை நான் வந்து ஒரே எக்ஸ்ட்ரூடலையும் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ரெட் கலர் இருக்கிறதும் ப்ளூ கலர் இருக்கிறதும் ஒரே எக்ஸ்ட்ரூடில் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னாலும் என்னால் இந்த ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக கலர் கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி இப்போ இங்கே நான் ஃபில்லட் இதுக்கு மட்டும் ஃபில்லட் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நம்ம மல்டி பாடிஸில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது எங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய க ஒரு பார்ட் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இது மாதிரி சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் அப்படின்னா ஓகே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம சாதாரண எக்ஸ்ட்ரூடுதிலே பண்ணிடலாம் ஒரு பெரிய பார்ட் இருக்குது ஒரே டைமில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியாது பெரிய பார்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது மாதிரி நேரத்தில் எல்லாம் இந்த மல்டி பாடி யூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து ட்ராஃப்டிங் பண்ணி தனித்தனியாக நம்ம வந்துட்டு பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஒரு பேசிக்காக உங்களுக்கு மல்டி பாடி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியான ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் வரக்கூடிய வீடியோஸில் இந்த மாதிரி மல்டி பாடிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இன்னும் நான் உங்களுக்கு இன்னொன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்புகிறேன் இந்த மாடல் ட்ரீயோட செட்டிங்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ட்ரீ ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ட்ரீ ஃபில்டர்ஸ்க்கு உள்ள என்ட்ரு ஆனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிக்க முடியும் எனக்கு டேட்டம்ஸ் வந்து இங்கே டிஸ்பிளேல வரக்கூடாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறத அன்செலக்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்ளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு டேட்டம்ஸ் எதுவுமே வராது ஸோ அதே மாதிரி எங்களுக்கு பாடிஸ் எனக்கு அந்த பாடிஸ் அப்படிங்கிறது வேணாம் எனக்கு நான் மேபி நீங்கள் பழைய வருஷம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அங்கே பாடிஸ் இருந்திருக்காது ஸோ பாடிஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிருக்கு அது யூஸ் இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை மட்டும் எடுத்து விட்டுட்டு அப்ளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாடிஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எதுவுமே இங்கே மிஸ்பிளில் வராது ஸோ நார்மலாக நம்ம ஒரு பழைய வருஷம் க்ரையோ யூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு எஃபெக்ட் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் டேட்டம்ஸ் வேணுமா டேட்டம் கவ்ஸ் வேணுமா ஃபில்லட் வேணுமா ஆட்டோ ரவுண்ட் இது மாதிரியான உங்களுக்கு எதெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் மட்டும் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு டிஎட் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே தனியாக பாடி அப்படின்னு ஒரு டேட் டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாடிஸில் போயிட்டு பாடிஸில் ஓப்பன் ஆகக்கூடியது ஸோ அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு டீஆக்டிவேட் பண்ணுறது மூலமாகவும் நம்மளுக்கு தேவையான பாடிஸ் கமாண்ட்ஸ் மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்க முடியும் 